První březnová sobota se zahlila do červené. A nejen tak pomyslně, ale doslova. Ve Velkopavlovické Sokolovně se totiž pod taktovkou spolku VOC Vinice Velké Pavlovice konal už pátý ročník jediné soutěže červených vín v České republice s poetickým názvem Promenáda červených vín. Byla velice těžká, protože se účastnilo 245 přilášených vín od 58 vinařství z celé České republiky, nejenom z Moravy i z Čech. Hodnocení bylo opravdu perné. Musím říct, že naše soutěž je trošku jedinečná tím, že oproti ostatním soutěžím máme totiž posunutou bodovou hranici pro zisk zlaté medaile na 80. 88 bodů, většinou to bývá 86 a my jsme jich tady dneska předali 52 zlatých medailí, pět velkých, pět velkých zlatých medailí a velká zlatá je na 92, takže jsou to těžké hranice pro zisk takových bodů a ta vína, která tady byla oceněna, se opravdu zasloužila. Hodnocení, které se uskutečnilo v polovině února v Národním vinařském centru ve Valticích, se účastnilo 58 vinařství z 245 vzorky toho nejlepšího, co v jejich sklepech vzniklo. Degustovalo šest komisí, degustovalo se v Národním vinařském centru ve Valticích, centru Excelence, takže moc rád děkujeme za tohleto krásné profesionální místo. Degustátoři degustovali zhruba něco kolem tří hodin a vlastně v superkomisi potom zasedalo šest předsedů z jednotlivých komisí a vybralo právě šampiona Kive jednička od Leoše Horáka z Vrbice. Jaké to víno je? Čím je to tak jedinečné? Já jsem mu měl možnost hnedka ochutnat, už samozřejmě při tom výběru. Překvapilo mě, že na ročník 2019 to víno je opulentní, nádherně vyzeráté. Červené víno má hodně ještě před sebou, je to 50 na 50 Cabernet Sauvignon a Merlot, takže krásné spojení, má parádní alkohol, pevný, takže určitě vhodné do archivu a vím, že teda ještě v prodeji úplně není. A takže až se dostane, tak určitě doporučuji všem, aby se koupili. Právě komise pro výběr šampiona, které předsedal enolog soutěže Libor Jestřáb, neměla jednoduchou práci. Nakonec se ale na tom nejlepším zhodla. Víno Kivé jednička 2019 z vinařství Horák z Verbice navíc patřilo do nejlepší kolekce vín, kterou ocenila Unie enologů. Jaký je to pocit mít šampiona na takové krásné přehlídce, jako je ta dnešní? Tak dobré, vždycky to potěší. My už jsme pár šampionů získali na různých soutěžích. Pár let si dáváme přestávku a pak se to zase povede, takže je to úspěch ocenění vlastně práce. Jak vůbec to víno vzniklo? A tak vzniklo v roce 2019, kdy se mě narodil první syn a vlastně taťku první vnuk, takže o tu ty název Kivé jednička. Chystáte i Kivé dvojku? A, ta už má loňský ročník 2022, ale tu musíme teprve to Kivéčko nějak nachystat. E, jaká vína vůbec pěstujete nebo jaké odrůdy jsou u vás oblíbené? Tak ten záběr je poměrně široký, máme asi 16 odrůd plus nějaký kivejčka, specializujeme se na červený, který leží ve dřevě, sudek, bílý dřevo neres, nosní odrůdy asi frankovka, velkým z bílých, je toho dost. A kde máte vůbec vinohrady? Vinohrady na Vrbici, Vrbice je dědina na kopci, takže všechny vinohrady jsou na svahu a daří se jim. Porodci měli navíc další složitý úkol, a to vybrat víno s největším potenciálem pro příští roky. Tím se nakonec stal regent Barik 2021 od Petra Esterky. Mladou perspektivu získal vinař Petr Esterka, je to odrůda regent. Musím říct, že vlastně komise, která vybírala, tak nevěděla od rudy a myslím, že na jejich tvářích jsem hodně rozpoznal, jak byli překvapeni, že právě tato nová odrůda regent, která se u nás začíná ve větším teprve teď pěstovat, vyhrála. Víno je krásně aromatické, je hodně ovocné a opět má parádní tělo a mladá perspektiva by mělo být víno takové, které se jednou stane velkým a tohle to se určitě velkým stane už příští rok. A cože za odrůdu vůbec regent je? A regent je Silván s Millerem krát Šambourin, kříženec. Jak jste, jak jste k němu došel vůbec? A hledal jsem nějaké pěkné, ovocné, plné a hlavně jako na našu krásnou černou půdu nějaké víno, které by tam pasovalo a asi pasuje. A máte další takové speciality nějaké? Máme Cabernet Dorzu, Cabernet Sauvignon a Cabernet Moraviu pěstujeme. No a potom nějaký Dolfender, Agni a nějaké další ještě drobnosti, co zkoušáme. A čekal jste toto ocenění, nebo to bylo vyloženě z čistého nebe? No tak člověk je vždycky potěšený za každou, každé ocenění. Každopádně je vidět, že to víno asi má nějaký potenciál, protože minulý rok nám na celostátní výstavě rezistentních odrůd vyhrálo stříbrnou medailu. No a když dneska nám vyhrálo mladou perspektivu, tak snad je to asi perspektivní víno. 
Modré hory jsou synonymem pro ta nejlepší červená vína nejen na Jižní Moravě, ale zažívají obrovský úspěch v celorepublikovém měřítku. Tradičně se tu pěstuje Frankovka, na vzestupu jsou ale také další zajímavé odrůdy. Nejvíce nám tady objevuje odrůda Frankovka a Svatovavřinecké. Je to dané i samozřejmě tím, že se hodně pěstuje, ale musím teda říct, že za poslední roky se začíná mnohonásobně více objevovat odrůda, například Merlot a samozřejmě takové ty menší, méně známé odrůdy, jako zmiňovaný Regent, Alibernet, a Neronet a, a Dunaj například dneska získala taky krásné ocení zlatou medaili. Návštěvníci se snažili ochutnat co nejvíce vzorků soutěžních vín, aby si udělali jasno v tom, jestli opravdu ta nejvýše hodnocená vína jsou ta, která jim také nejvíce chutnají. Jak se vám to dneska líbí? Co už jste ochutnali? Byl asi 40 vzorků. A který byl ten nejlepší? Z -z zatím je to dobrý, zatím všechny. A jste tu poprvé dneska, nebo už jste tu byli několikrát? Pravidelně navštěvujeme každý rok tuto akci. Moc se nám tady líbí. A vy jste místní, nebo jste přijeli? Z krásného obce Vrbice. Takže vy máte tady šampiony. Šampiony pijeme kamarádovi. Vy jste tady poprvé dneska? Ne, nejsme. Jezdíte pravidelně? Nejezdíme pravidelně, ale když máme volno víkendu, tak vyrazíme. A co už jste dneska ochutnali? Měli jsme, myslím, že nějaký Cabernet Sauvignon. Jsme měli Dorfeldr. A co vám chutnalo nejvíc? No, mě osobně Cabernet Sauvignon teda zavoran. A všechny jsou výborné. Spolek VOC Vinice Velké Pavlovice mají ambice neustále promenádu červených vín rozšiřovat a dostávat do povědomí více a více lidí. A tak se může stát, že za pár let už se všechna ta špičková vína ani do Sokolovny nevejdou a budou muset hledat nové místo konání. A kdo promenán dnes stihl, nemusí zoufat. Už 15. dubna si mohou milovníci vína přidat do kalendáře putování vinicemi za víny VOC. Na zdraví!